Oi, queridos, tudo bem com vocês? Você pode parar o que você está fazendo e me responder um pequeno questionário? Essas perguntas vão determinar se você assiste esse vídeo ou pula para o vídeo da maçã. Brincadeira. Vamos no questionário? Você tem baixa imunidade? Você consome pouca vitamina C? Você tem dores no corpo frequentes? Você tem hipertensão? Você tem intestino preso? Você gostaria de reduzir as linhas e marcas do envelhecimento naturalmente? Você tem glicemia alta? Você gostaria de eliminar as manchas da pele naturalmente? Você tem muitas cólicas menstruais? Tem problemas cardíacos? Gostaria de emagrecer com saúde? Se você disse sim para uma dessas questões, então eu vou convidar você para assistir esse vídeo até o final. É porque não é só sair comendo mamão. Tem outras formas de usar o mamão para obter alguns dos resultados desejados que a gente falou antes. Outra coisa é que eu vou passar para você qual é a melhor forma de consumir o mamão diariamente. E algumas sugestões de uso. Eu sou Ana Maria Queverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Para começar, lá vai uma curiosidade bem interessante. O mamão tem 10 vezes mais vitamina C que a laranja, você sabia disso? Mas não é por causa do tamanho dele, eu tô falando é de uma mão papaya mesmo. Ele é reconhecido por possuir propriedades terapêuticas, por conta das suas substâncias bioativas. Ele é muito importante para nós porque possui muitos minerais que necessitamos repor diariamente, como cálcio, como fósforo, ferro, sódio, potássio e também o famoso beta-caroteno, que dá a cor alaranjada a ele. Mas ele tem alta capacidade antioxidante, que combate os radicais livres. E também tem a serotonina, que é um hormônio da felicidade natural. Mas também esse hormônio age para manter o nosso ritmo cardíaco frequente e regulado. Ele tem papaina também, que nos ajuda a digerir as proteínas pesadas, como a carne, e o mais interessante é que essa substância ela é alcaloide, ou seja, funciona como um remédio para tirar a dor, porque essa substância é anti-inflamatória e analgésica. E essa substância ela está nas sementes, que muita gente joga fora, mas elas são super importantes para a nossa digestão. Quem puder fazer o uso das sementes é legal, mas tem gente, por algumas situações intestinais, não podem fazer o uso, então exclui. O mamão tem papaina, que ajuda nos processos de cicatrização. E eu vou dar uma dica muito legal sobre isso daqui a pouco. Mas, gente, o mais interessante de tudo é que você tem acesso a esses benefícios em apenas 100 gramas de mamão, com somente 39 calorias. É bom ou não é esse negócio, hein? Você acredita que ele é muito utilizado em cosméticos, em cremes, em até shampoos? Verdade! O mamão papaya ele tem características diuréticas, que vão fazer você emagrecer. Ele é laxante, faz você ir ao banheiro para o number two. E eu vou falar isso e eu sei que o Giba vai colocar aquela imagem do papel higiênico sendo desenrolado no suporte do banheiro, né? Coloca aí. Ele é muito emoliente, quer dizer que ele suaviza a pele, formando uma camada protetora, evitando a perda de água. Dá pra acreditar nisso? Como é que esse cara faz isso? Que creme nenhum ainda conseguiu essa tecnologia? Sério mesmo? Não importa o creme que você use, não consegue fazer isso. Ele é rico em fibras e ajuda a reduzir o colesterol ruim e o LDL. Como o mamão ele é rico em potássio, ele ajuda a controlar a pressão arterial. E ele é muito indicado para quem tem pressão alta, você sabia? Você tem pressão alta? Conta aqui para mim nos comentários. Come mamão. Como ele é rico em vitamina C, além de combater o envelhecimento precoce, vamos ver se você sabe, ele auxilia também no aumento do... Sistema imunológico, porque ele previne naturalmente as gripes e resfriados. Então você precisa comer 10 laranjas, você come uma mão que ó, já tá bom. Ah, e quando você se cortar, pode colocar uma mão sobre o ferimento ou a queimadura, que ele é excelente para acelerar o processo de cicatrização e também para aliviar a dor. Você não tem analgésia, não tem nada, você taca lá uma rodela de uma mão, ó, puff, tá ótimo. Você é diabético ou tem glicemia alta? Sabia que o mamão papaya é indicado para quem tem glicemia alta? Ele ajuda a baixar essa glicose no sangue por causa das fibras que estão presentes no mamão. Outra super descoberta interessante é que o consumo regular do mamão ajuda a prevenir infecções do cólon e também o câncer de cólon, que infelizmente está muito comum atualmente por conta da ingestão de alimentos industrializados, que fazem muito mal para o intestino. Agora, olha que legal, 
Essa é para quem está grávida. Pode comer uma fatia de mamão por dia, tá? mamão madurinho, que você vai evitar o enjoo matinal. Sério mesmo, bom saber, né? Para quem tem artrite reumatoide, osteoporose, ou sofre de edemas, inchaços nas pernas, dor nas articulações, é aconselhado que coma uma mão todos os dias, porque ele minimiza realmente as dores. Então, você está esperando o quê? Além de já ir pegando seu mamãozinho, já vai deixando aquele like esperto. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que tem esse tipo de dor e passa por esses problemas. Olha, gente, uma porção de mamão por dia... 100 gramas já ajuda a combater as cólicas menstruais e as irregularidades da menstruação. Ah, essa é legal, hein? Me responde uma coisa, você já viu aquele líquido branco que sai do mamão? Quando você apanha né, ele do pé né, ou compra ele verdinho, tem um, um líquido branco, né? você utiliza ele para alguma finalidade? Se sim, conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Ó, eu vou contar algumas utilidades desse líquido, que é o chamado latex do mamão. Uma delas é que você pode usar para amaciar carnes e frangos. É, duas gotinhas misturadas em um pouquinho de água já é capaz de transformar qualquer carne dura, como colchão duro, músculo, assim, em um filé mignon. É fato, é o meu segredinho na cozinha. Tenta lá e depois você me conta. Você nunca tentou? Outra coisa super legal que você pode fazer com esse líquido é utilizar esse latex né, para amenizar os calos dos pés e as verrugas. Para isso você vai precisar colher o latex do mamão e deixar ele cair num recipiente de vidro. Você vai precisar colocar esse latex para secar no sol e quando virar uma borrachinha você pode passar nos calos e nas verrugas. Ele vai dissolvendo a pele. Essa receita ela não é caseira não, viu? ela é fruto de uma pesquisa científica que estudou a extração e a atividade enzimática do latex, coletado de frutos do mamoeiro. Você sabia que o mamão, ele, o nome científico dele é Carica Papaya L? Bonitinho, né? E o latex do mamão é obtido verde e ele possui essa enzima proteolítica, né? Conhecida como a papaina. Na verdade, a plantação de mamão é um agronegócio mundial, você sabia? E no Brasil, ele ocupa o segundo lugar no ranking de produção, eu não sabia disso. E a extração do latex é muito importante para a indústria de cosméticos, de remédios, de roupas e até de bebidas. Então, se você quiser aprender a fazer o seu remedinho natural, já pode extrair o latex do mamão verde e fazer como eu te expliquei antes. E colocar sobre os ferimentos, que ele vai agir como uma pomada antimicrobiana. Outra coisa bacana é que você pode dissolver esse latex de mamão em água ou ingerir ele em pequenas fraçõezinhas, sabe? Para quê? Para tratar problemas respiratórios, para tratar de tosse, falta de ar, é simples assim. E aí, todo mundo pode consumir mamão, certo? Ai, que pena, infelizmente não. Tem pessoas que têm alergia à papaina ou até mesmo latex do mamão e pode causar uma gastrite em pessoas com essa condição. Uma consideração do mamão é a seguinte, que durante a gravidez e a amamentação, o que não se pode é usar o latex ou consumir o mamão verde, tá bom? Porque pode causar aborto. Mas o consumo da fruta madura não tem a menor contraindicação. Ó, oh, essa daqui, hein? Alguns estudos ainda não conclusivos sugeriram que o uso do mamão verde consumido diariamente pode ter um efeito anticoncepcional. Mas ainda não foi comprovado nada, tá? Então, espero que não seja você a pessoa que vai comprovar essa tese, viu? Se cuida! Ah, e tem mais uma curiosidade super legal, que quase ninguém sabe. Você já ouviu falar do papacari? Ele é um gelzinho que foi desenvolvido para literalmente comer a cárie do dente. Olha que legal! Ele é muito usado em crianças com o dente de leite. Eu já usei em adultos também e a sua base é de papaina e o latex do mamão verde. Eles descobriram que o poder anticárie e amolecedor das cáries é super funcional, mas só é usado em consultórios odontológicos. Ainda não se tem essa formulação para usar em casa. Mas, cá ah, entre nós, né? Por que, que você não pode tentar em casa usar esse látex do jeito que eu te expliquei e colocar nas superfícies dos seus dentes cariados? Isso ajuda a manter o processo cariogênico estático até você procurar uma ajuda odontológica. Fica aí a dica. Qual é a melhor forma de consumir uma mão afinal, hein? O mamão vai muito bem com outras frutas, aveia, granola, ou então na forma de sucos e vitaminas ou como o ingrediente principal da famosa sobremesa com cassis, né? Mamão, sorvete de creme 
e licor de cassis. É só bater né, uma mão, deixar ele bem geladinho, fica maravilhoso. Além da versão verde fazer muito sucesso nos doces e compotas, também é bastante consumida salgado e refogado, você sabia? Fazer refogado de mamão verde é muito gostoso. Eu particularmente gosto do mamão em saladas doces e salada de fruta, mas saladas salgadas também é uma delícia, porque ele é um ótimo agente digestivo e é super saboroso, combina com tudo, para quem gosta do sabor agridoce, né? Como consumir a fruta vai ficar a gosto do cliente. Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já espera aquele like, se inscreva no nosso canal e toca no sininho para receber as notificações. Um grande beijo para vocês e até a próxima!